హరి ఓం సత్సత్ సర్వేభ్యం నమో నమక నల్లపురెడ్డి గారు నమస్తే అండి నమస్తే అజయ్ గారు ఈరోజు ఒక మంచి విషయం గురించి మీరు మన ప్రేక్షకులకి క్లారిటీ ఇవ్వాలి సార్ దేని గురించి సార్ శ్రీరాముడి మీద ఎక్కువగా చాలా మంది కమ్యూనిస్టులు అయితేనేమి ఈ అన్యమతస్తులు ఇంకా హిందువుల్లో కూడా చాలా మంది కట్టర్ హిందువులకు కూడా శ్రీరాముడు ఏదో తప్పు చేశాడని కొన్ని విషయాల్లో పొరపాటు పడుతూ ఉన్నారు అదేంటంటే వాళ్ళని చెట్టు చాటు నుంచి చంపాడు కదా శ్రీరాముడు అది ధర్మం కాదు అది అధర్మ యుద్ధం శ్రీరాముడు మహావీరుడు అని చెప్తాడు చెప్తారు మళ్ళీ వాళ్ళని చెట్టు చాటు నుంచి చంపడం ఏంటని చాలా మంది సందేహపడుతూ ఉన్నారు దీని గురించి మీరు మంచి క్లారిటీ ఇవ్వాలి సార్ సరే సరే పూర్తి అవగాహన మాట్లాడుతుంది దాని గురించి ఎందుకంటే ఇది అయితే పాఠాలు మతస్తులు కమ్యూనిస్టులు వీళ్ళు విమర్శించే దాంట్లో ఎందుకంటే వాళ్ళు విమర్శించి విమర్శించాలని ఉద్దేశించారు విమర్శిస్తారు కానీ మన వాళ్ళు కూడా అని కరెక్ట్ నమ్మకం నమ్ముతారు ఎందుకంటే మన వాళ్ళకి అతి గ్రంథ పరిజ్ఞానం ఉండదు కదా చదువుకోరు కాబట్టి ఏదో సినిమాలో నాలుగు వాటిని చూస్తారు అది నిజమే అనుకుంటారు కాబట్టి మనం దాని గురించి పూర్తి రామాయణంలో ఏ విధంగా ఉందనేది వాల్మీకి రామాయణంలో గురించి దాంతో విచారిస్తాను ఇక్కడ మనం అది ఎక్కడ వస్తుంది అంటే కిష్కింద కాండలో వస్తుంది సార్ కిష్కింద కాండలో పదిహేడు సర్గులను పద్దెనిమిది సర్గులు వస్తుంది పూర్తి దాని గురించి వివరణ వారి అని గ్రంథ విషయము అక్కడ ఫస్ట్ రాముడు ఏమంటాడు అంటే రాముడు శ్రీరాముడు తన శ్రీరాముడు తన తీవ్రమైన బాణంతో కొత్తగా యుద్ధం నుండి నిగ్గు తీరిన వారి మొదలు నరికిన ఉత్సవం అని నేను కలిగాను ఇది మొత్తం మనం ఇక్కడ నుంచి తీసుకున్నాం సార్ అంతకుముందు ఎందుకు వాణి వాణిద్దరు వాణి సుఖదేవులు మైత్రి అంతా చాలా విషయం ఉంది అదంతా పోతే నింది ఎక్కువైతుంది వీడియో కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి తీసుకుందాము ఆ మహాత్ముడు తర్వాత ఈ యొక్క పదిహేడవ సర్గలోని మూడు నాలుగు శ్లోకాల్లో నాలుగు నుంచి ఆ శ్లోకాల్లో మహాత్ముడు వేల పైబడినప్పటికీ బలపరాక్రములు శోక ప్రాణములు అతని జీతం విడిచిపెట్టలేదు వజ్యములు పొదగబడిన ఇంద్ర ఇంద్రదత్తము ఆ బంగారు దండము ఆ బంగారు దండ వానాత్వ యొక్క ప్రాణములను బల బలము తేసును కాపాడు ఎందుకంటే ఆ దేవేంద్ర ఒక వజ్రాలహారం బంగారం ఇచ్చిద్దాడు దానివల్ల వాళ్ళకి ఒక అపారమైన శక్తి ఉంటుంది వాళ్ళతో ఎవరు యుద్ధం చేస్తారో వాళ్ళు సామాన్యంగా జయించి వారిని ఆ విధంగా ఉంటుందండి బంగారు మాలతో పొత్తున్న మహావీరుడు వాణి సంధ్యాసమయ మంది ఎర్రని కాంతులతో కూడిన మేఘం వల్ల వెలసెల్లుతుందనో కింద ఆ యొక్క రాముని బానుతి కింద పన్నా కూడా ఆయన తేజస్సు తగ్గలేదు ఎందుకంటే ఆ యొక్క ఇంద్రదత్తమ్మకు హారం ప్రభావం వల్ల తర్వాత అక్కడ ఆ అదేవిధంగా ఉండి ఆ యొక్క ప్రాణాలు పోలే విధాలు ఇంకా మాట్లాడుతున్నాడు వాలి గారు అప్పుడు ఏమంటాడు అంటే పద్మూడు శ్లోకంలో ఏమంటున్నాడు తమ దృష్ట్య రాఘవం వాణి లక్షణం చ మహాబలం అబ్రవీ త్వసితం వాక్యం పురుషం ధర్మ సంకితం ఈ శ్లోకం నుంచి ఏం చెప్తానంటే అంతటి వాణి మహాబలశాలు లేని రామలక్షణ సూచన ఆ కింద పడే చూస్తాడు అని చూసి పిద పాతాడు వీళ్ళు దగ్గరికి వెళ్తారు అప్పుడు చూసి ఈ విధంగా పిద పాతాడు సవినయంగా ధర్మబద్ధముగానే శ్రీరాముడితో ఇట్లు తెరస్తూ వచ్చిన తలికను అంటే ధర్మబద్ధంగానే మాట్లాడతాడు అనమాట ఆ యొక్క రాములతో ఏమంటాడు స్వామి మీ ముఖార మహారాజు కుమారుడవు సకల ధర్మశాస్త్రములు అభ్యసించిన వాడవు ఉత్తమ వంశమును జన్మించిన వాడవు సత్వగుణము కలవాడవు పరాక్రమవంతుడవు అంటే ఈ గుణాలన్నీ రావణ కొన్నాయని వారి చేతనే వాడే చెప్తున్నాడు ఇదా ఇవన్నీ ఈ గుణాన్ని కొన్నాయి ధర్మాన్ని ఎవరు పాటించేవాడవు అన్ని విధములుగా త్యాజించిన వాడవు నేను వేరొకరితో యుద్ధం చేయించున్నప్పుడు నీవు నన్ను చంపి ఏమి పావుకొట్టివి అంటే ఏమి నీకు లాభం అని ఒక నేను విజయించి యుద్ధం చేయినప్పుడు నా వచ్చ స్థలమున బాణంతో ఎందుకు కొట్టితివి అని ఆ విధంగా అడుగుతాడు అనమాట తను ఇంకా ఏమంటున్నాడు అంటే పదహారవ ఈ యొక్క పర్యటనంలోనే పదహారవ శ్లోకంలో రామ కర్ణ వేదిక ప్రజానాన్ని చకిత హితేరత కానుక్రోసో జితోత్సాహ తమ యజ్ఞో దుడవ్రత నిశితి సర్వభూతాన్ని కథయంతి యశో విభు ఏమంటున్నాడు 
శ్రీరాముడు కనికరంతో ఆకృతులు కాపాడు కాపాడుతుండేవాడు ఎల్లప్పుడూ ప్రజల హితమని పాటుపడేవాడు దయామయుడు గొప్ప ఉత్సాహ శక్తి కలవాడు సదాచార సంపన్నుడు చేపట్టి నీచిన విడవడినవాడు సకల ప్రాణులను ఈ భూమండలన నీ కీర్తిని గానం చేయొచ్చు సకల ప్రాణులు నీ కీర్తిని గానం చేయొచ్చు అని చెప్పేసి ఆ ఈ వాణి పొగుడుతున్నాడు రాముడు ఇక గుణగణాలు పొగుడుతున్నాడు ఎందుకు ఏదైనా చంపిన తర్వాత మనం చెప్తున్నారు ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇలాగ సడన్ గా వాలి యుద్ధం చేస్తా ఉన్నాడు సుగ్రీవుడితో సడన్ గా బాణం వచ్చి తగిలింది పడిపోయాడు అప్పుడు శ్రీరాముడు వేశాడని చూసి అంత షార్ట్ కి గురైనప్పటికీ అతను చాలా నెమ్మదిగా శ్రీరాముడిని నిందించకుండా ముందు శ్రీరాముడి యొక్క గొప్పతనాన్ని గురించి వివరించడం అనేది ఒక శత్రువు కూడా శ్రీరాముడిని పొగడడం అనేది నిజంగా చాలా గొప్ప విషయం కావు ఎందుకు దానికి కారణం ఇది ఆయనకి ఆ యొక్క ఆ ఓపు అవన్నీ ఎందుకు వచ్చినాయి అంటే ఇంద్ర ఇంద్ర ఇంద్రదత్తం ఒక బంగారు మాల ఆయన విడల ఉంది ఆ ప్రభావంతో ఆయన తేజు తగ్గలేదు అది కింద పడినా కూడా తేజు తగ్గలేదు అంత ఆయనకి ఆ యొక్క ఇది మా బుద్ధి మనసు అన్ని కూడా సక్రమంగా పనిచేస్తున్నాయి అనమాట అదే నిందించకుండా ప్రశ్నించాడు వాళ్ళు ప్రశ్నించిన తర్వాత తర్వాత ముందు ముందు నిందిస్తాడు ఇటువంటి గుణాలు కలిగి ఉండి కూడా గురు నంతలా చెప్పాడు నిందిస్తాడు ఈ యొక్క మని తర్వాత శ్లోకాలు ఏమిటారు అంటే ఆ పద్దెనిమిది శ్లోకం పదే పదిహేడు పద్దెనిమిది శ్లోకాలు ఏమంటారు అంటే తాను గుణాన్ తాను గుణాన్ సంప్రదార్యం అగ్రం నా అగ్రం నా విజనం తప్ప పావయ ప్రసిద్ధోపి సుగ్రీవేన సమాగత ఓ ప్రభు ఇంద్రి నిగ్రహము మనోనిగ్రహము ఆ మనోనిగ్రహము ధర్మాచరణము ధైర్యము సత్యవ్రతము పరాక్రమము అపరాధం దండించు మొదలు అన్ని అన్ని రాజులకు ఉండవలసిన గుణములు ప్రభు ఆ ఉత్తమ గుణములు నీ నీలో ఉన్నవని అంతే కాక నీవు సద్వంశములకు చెందిన వాడిని తలంచి నా భార్యకు తాళ అడ్డపడినను అడ్డుపడినను వినక సుగ్రీవుతో ఇద్దరు ఒకే వచ్చింది ఎందుకంటే అప్పుడే ముందు చంపుతానని చెప్పేసి రాముడు ఆ యొక్క ఆ ఇద్దరు సేము తీసేము ఉంటే ఆ తనుకోలేక చదువు చంపుకోవాలి వదిలేస్తే ఆ దానివల్ల సుగ్రీవుడు చాలా దెబ్బతింటాడు వారితో తర్వాత మళ్ళీ ఎందుకు ఇలా చేసావు నాకు అన్యాయం చేసావు నువ్వు నన్ను కొడుతా వాణి కొడుతుంటే నువ్వు ఊరికే చూస్తూ ఉన్నావు అంటే ఇద్దరిని గుర్తు ఇద్దరు ఒక్కటే ఉన్నారు మీరు ఇద్దరు గుర్తు గుర్తుపట్టినట్టు పోయి ఈసారి నువ్వు ఒక హారం వేసుకోకపోయి సుగ్రీవు ఒక హారం వేసుకో వేస్తాడు ఆ హారంతో యుద్ధం చేస్తే గుర్తు బట్టి వాణిని చంపుతాడు అనమాట కాబట్టి అప్పుడు ఆ ఏమద్దు నీవు తారా ఇప్పుడే కదా నీతో నీతో ఊడిపోయి పరిస్థితి సుగ్రీవుడు మళ్ళీ పిలిచిన దానికంటే నువ్వు ఏదో సందేహం ఉంది ఇందులో నువ్వు వెళ్ళకు వారి తార వారి వారిస్తుంది అయినా వాణి ఆంబావంతో ఆమె యొక్క మాటలు పెడుతూ పెట్టు వస్తూ వస్తాడు అనమాట సారీ అర్థపడే అన్నది వివేకంతో సుగ్రీవుని యుద్ధం అయితే వచ్చి తిని ఇంతకుముందు నీ ధర్మం నీ దర్శనం కాలేదు ఇతరులతో యుద్ధం మునిగి ఉన్న నన్ను ధర్మాత్ముడైన శ్రీరాముడు దెబ్బతీయుడు అని నేను విశ్వసించే తిని కానీ నీ బుద్ధి దారి తప్పినదని నీవు ధర్మమును ఉన్న ధర్మం ధర్మము అని ముసుము కప్పుకొని అధర్మ పురడవని నీ ఆచార్యకారం పాపంతో కూడుకున్నవని గడ్డి చేయి కబ్బడిన బావి వంటి వాడవని నీ నిరుగను నేను నాకు తెలియదు నీటి వాడని బూడిదలో దాయుగి నిప్పుమని నీవు సత్పురుషుల వేషములో ఉన్న పాపాత్ములవు ధర్మంలో అడ్డు పెట్టుకుని లోకమున మోసనిచ్చినవాడు అది నేను ఇంతవరకు ఎరుగను ఇటువంటి వాడని ఎరుగను అదే ఇప్పుడు నిన్ను స్టార్ట్ చేసిన అనమాట ఇంకా చాలా ఆ ఘోరంగా నిందిస్తాడు ఏమంటుందో అంటే అది అన్ని చదువుకుంటూ పోతే ఎక్కువైతాడు కాబట్టి ఇంపార్టెన్స్ గ్రోకాలు తీసుకుందామని ఈ ప్రేమలోని ఆ ముప్పై ఒకటి ముప్పై రెండు ముప్పై మూడు గ్రోకాలు చాలా ఘోరంగా వివరిస్తాడు సొంతు కామ పదానచ్చ కోపనచ్చానత అకోపనచ్చ వతిష్ఠిత రాజవత్సీర్ణకాచరాతన పరాయణ నతే నతేన్యపచిష్టి నాతి బుద్ధిరక్షిత ఇంద్రియ కామ వృత్తం కృపశ్రీ మునిజేశ్వర హత్వాణేన కాకుత్స కాకుత్స మామిక నపరాధినం శివ వచ్చేస్తాం మధ్య కర్మకృత దిగుత్సవము అని ఈ మూడు కోకలు ఏమో భావం అంటే నీవు కామదాసులవు కోప స్వభావుడవు ఇప్పుడు తన యొక్క కోపాన్ని దిగిస్తాడు వాళ్ళ అనమాట నీవు కామదాసులు కోపస్వభావుడు చెప్పరుడవు చెప్పరుడు అంటే ఒక లేని వాడు నయవని యాదే రాజధర్మంలో విశ్వసనారాయణముగా నడుపువాడవు యుక్తాయుక్తం మరిచి తోచిన రీతిగా ఇతరులను చెంపివాడవు ఓ నరేశ్వర నీకు ధర్మమునందు ఆత్మభావము లేదు 
ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಾದ ನಂದು ನೀ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಥಿರಮಿನಿ ಕಾದು ನೀವು ಇಷ್ಟು ಕೆಲಮಗ ಪ್ರವರ್ತಿಸು ಆಡವು ಕಾವನ ಇಲ್ಲಿಯ ಮೂಲಕ ಒಚ್ಚಿಡವು ನಿರಪರಾಧಿನ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಾರವಚಿಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಹೆಚ್ಚಿ ನೀಚಮಯನ ಪನಿಗೆ ಒರೆಗೆಟ್ಟಿನ ನೀವು ಇಂದ್ರಕು ಇಂದ್ರಕು ತತ್ಪುರುಷಲಕ್ಕೂ ಏಮನ ಸಮಾಧಾನ ಚಿತ್ತಲವು ಜಿ ಈ ರಂಗ ಚೇಷಾನವು ತತ್ಪುರುಷನ ಅಡಿಗೆ ನೀವು ಈ ರಂಗ ಸಮಾಧಾನ ಚಿತ್ತಾವಂತೂ ಮಳ್ಳಿ ಉತ್ಪೈ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯಾರಕ್ಕೂ ಆಹಾರ್ಯಂ ಶರ್ವಮೇ ಸದ್ಮಿ ರೋಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತ ಚ ವರ್ಜಿತ ಅವಚ್ಯಾನಿ ಚ ಮಾಂಸಾನಿ ತದ್ವಿಧೈರ್ಯಿದಾಚಾರಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಪಂಚ ಪಂಚ ನಕಾಪಚ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷೇತ್ರೀನ ರಾಘವ ಶಲ್ಯಕಚ್ಯಾವಿಧೋ ಬೋಧ ಹಸ ಕೂರ್ವಚ್ಯ ಪಂಚ ಮಹಾಂ ಶ್ರೀಮನ್ ಓ ರಘುವೀರ ಸತ್ಪುರುಷಲಕ್ಕು ಜಿಂಕ ಚರ್ಮವು ಆಸನಾದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಅಂತ್ಯ ಜಿಂಕ ಚರ್ಮವು ಸತ್ಪುರುಷಲ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪ ತಪಸ್ಸು ಆಚರಿಸುವವರಿಗೆ ಜಿಂಕ ಚರ್ಮ ಕಾವಾಲಿ ನಾ ಚರ್ಮವು ಅಂದಲಕ್ಕೆ ಪರಿಕರಾದು ಚಾಮರಿ ಮೃಗಮುಲು ಚೇಸಿವನು ಚಾಮರ ಮುಲುಗ ದೈವ ಸೇವಲಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಚಾಮರಿ ಮುಗ ಯಾಕ ವೆಂಕಲು ಚೇಸಿ ಆ ಯಾಕ ದೇವನಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾಮಲ ವಿಸ್ತಾರ ಕದ ದಾನ ಬರ್ತಾರೆ ನಾರಮಲು ಅಂದಕ್ಕು ಅನರ್ಹವಲು ಅವಿ ಪನಿಕಾವು ತರವಾತ ಯಮುಕಲು ಆ ಏನು ಯಮುಕಲು ಲೋಕವಕ್ಕೆ ಹೋಗ ಬರೋದಕ್ಕೂ ನಾಯ ಮಕ್ಕಳು ಉಪಯೋಗ ಪಡುವು ನೀವಂತಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮಲಕ್ಕು ನಾ ಮಾಂಸ ಕಂಡಮಲು ತಿರುಟಕ್ಕೂ ಯೋಗ್ಯಮಲು ಕಾವು ಅಯೋಗ್ಯಮಲು ಅನಿ ಚೆಪ್ತಾಡು ಎಂದಿಗೂ ನನ್ನ ಚೆಪ್ಪಾಡ ತರವಾತ ಐದು ಗೋಳು ಜಂತು ಅಯ್ಯ ಐದು ಗೋಳ ಜಂತುವೇ ಅಯ್ಯನು ನಾ ಮಾಂಸ ಮುಕ್ಕಳು ತಿರುಟಕ್ಕೆ ಪನಿಕರಾವು ಅನಿ ಚೆಪ್ಪಟು ತರವಾತ ಈ ಇವಟ್ವೆಂಟಿ ಇಟ್ವೆಂಟಿ ಲಕ್ಷಣ ನೀವು ಕಲಿಗ ನಾವು ಮಮ್ಮನ್ನು ಎಂದಿಗೆ ಚಂಪರಾವು ಅಕಾರಣಂಗಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಸಿ ಅನಿ ನಿಂದಿಸ್ತು ನಾಡು ತರವಾತ ಈ ಯಕ್ಕ ನಲವೈ ಗುಟಿ ನಲವೈ ಕೃಷ್ಣಂತೆ ಯಥೋ ನೈಕೃತಿಕ ಕ್ಷುದ್ರೋ ವಿದ್ಯಾಪತ್ತಿ ಸಮಾನಸ ಕಥಂ ದಶರಥೇನ ತ್ವಂ ಜಾತ ಪಾಪೋ ಮಹಾತ್ಮನಾ ನೀವು ಕಪಟಿವಿ ಇತರಲಕ್ಕೂ ಅಪಕಾರವ ಚೇಯಿಸು ಜೀವಿಸುವಾಡವು ನೀವು ನೀ ನೀಚ ಪನಲು ಚೇಯ ಚೇಯುವಾಡವು ಅಂತೆ ನೀಚ ಪನಲು ಚೇಯುವಾಡವು ನಕ್ಕಂಬೆ ನಿಯಮಗಳ ವಾಡವು ಎಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಬಾಲಿ ಅಪಾತ್ರವೈನ ನೀವು ಮಹಾತ್ಮನೈನ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜನ ಕೊಡುಕು ಎತ್ತು ಬುತ್ತಿದ್ವಿ ಇಟ್ಟು ದುರ್ಗುಣಾಲ ಕಲ್ಗಿನ ವಾಡವಿ ನೀವು ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಏನ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜ ಕರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪುಟ್ಟಾವ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಿ ಸತ್ತಿ ಆ ನಿಂದಿಸ್ತು ನಾಡು ಇಂಕಾ ಏಮನ್ ನಿಂದಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇ ಆ ನಲವೈ ಐದು ಶ್ಲೋಕಂಲು ದೃಶ್ಯ ಮಾನಸ್ಸು ಎದ್ದಿ ದೃಶ್ಯ ಮಾನಸ್ಸು ಎದ್ದೇತ ಮಯ ಎದಿ ನೃಪಾತ್ಮಜ ಅದ್ಯ ವೈವಸ್ವತಂ ದೈವಂ ವಸ್ತಿಸ್ವಂ ವಿಕತೋ ಮಯ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಎದುರುಗಾ ಹೆಚ್ಚಿ ನೀವು ನಾತೋ ಯುದ್ಧಮುಲಕ್ಕು ದೀವಚ್ಚಿನತ್ತೋ ಮರುಚಾಮಿ ನಾ ಚೇತರು ಹತರವೈ ನೀವು ಮೃತ್ಯು ಕವಿಗಳು ಚೇಳಿಡುವಾರವು ನಾತೋ ಯದಾಯದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಚೇತಿ ನೀವು ಒಕ್ಕ ಕ್ಷಣಂಲೋನೆ ನೋ ನಾ ಚೇತ್ರ ಮೃತ್ಯು ಪಾಲಾಗಿ ಉಂಡೇವಾಡು ಅನಿ ಅಂತಾನ ಮಾಟ ತರವಾತ ಅಂತೆ ಆಯನಕ್ಕೆ ರಾಮನ ಯುಕ್ತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ತಿಂತಾರಲೇದು ಆಯ್ ಆವಿಷ್ಕ ಅಂಟನಾಡು ಎಂದುಕಂಟೆ ಆಯನ ಅನಡಲ್ಲೋ ಕೂಡ ಎಂದುಕಂತೆ ಆಯನಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಅಂತವರೆಗೂ ಅಪಜಯ ಲೇದು ಕಾಬಟ್ಟೆ ಅದೇ ವಿಧಂಗ ಅನ್ಕೊಂಟಾಡು ಆ ತರವಾತ ನ ಇದೇ ಸರ್ಗಲೋನಿ ಪದಿಹೇಳು ಸರ್ಗಲೋನಿ ನಲವೈ ಏಳು ನಲವೈ ಎಂಟು ಶ್ಲೋಕಾಲು ಏಮಂತನೆ ಮಾಮೇವ ಯದಿ ಪೂರ್ವಂ ತ್ವಂ ಏತದ್ದಂ ಅಚೋದಯ ಮೈತ್ರೀಂ ಅಹಮೇಕಾಜ್ಞಾತನ ಚಾಪನಿ ಚಾಪನೀತವಾಂ ಭವೇತ್ ಸುಗ್ರೀವ ಪ್ರಿಯ ಸುಗ್ರೀವ ಪ್ರಿಯ ಕಾಮೇವ ಯತ್ತೆ ಸೀತಾದೇವಿನಿ ತೀಸುಕೊನೆ ವಸ್ತುತೆ ನೀವು ಸಿಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ವಿ ಆತನ ಸೃಷ್ಟಿಕೆ ನೀ ಬಾಣವಳತೋ ನನ್ನು ಚಾವು ದೆಬ್ಬ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟುಗಾಕ ಅದೇ ಆ ದೇವಿ ಕೊರಕೆ ನೀವು ಮುಂದುಗಾ ನನ್ನು ಕೋರಿ ಇಡವಲಿಸಿದಿ ಅಪ್ಪುಡು ನೀನು ಆ ಸಾಧ್ವಿನಿ ಒಕ್ಕ ರೋಜುಗಳು ತೀಸುಕೊನೆ ವಚ್ಚಿ ನೀಗೋ ಅಪ್ಪಗಿಸಿರುವಾಡನು ಅಂತೇಗಾದು ರಾವಣನ ಯುದ್ಧಮು ಯುದ್ಧಮುನ ಚಾವು ಕೊಟ್ಟಿ ಬಂಧಿಸಿ
காமமேவம் ஸ்லோகமுத்து ஜாவையை விட்டு பதில் எடுத்திருக்கலோ காமமேவம் எதோ காமமேவம் இதோ லோகா காலேன விநியுஜ்யத்தே சமச்சேது உத்தா பிராப்தம் உத்தரம் சாத சிந்தித்தாமாம் லோகமந்திரி பிராணம் எப்படி ஒக்கப்படும் மறைஞ்சு மறைஞ்சோலித்தந்தி இது சாயுதமும் அனிவாரியமும் காவுனா நாம் ஒத்துக்கே நீ விக்கின்ற லேது காணி ఈ విధంగా నన్ను చంపుట ఉత్తమని భావించేటో నీవు బావుగా ఆలోచించి నాకు ప్రత్యుత్తరమేమో ఇప్పుడు నాకు ఆన్సర్ ఉంది ఏ విధంగా చెప్తాడో నాకు సమాధానం చెప్పు అని అడుగుతాడు అప్పుడు రాముడు ఏ విధంగా సమాధానం చెప్తాడనేది మళ్ళీ ఈ యొక్క పద్దెనిమిది సర్గ పద్దెనిమిదో సర్గలో క్లియర్గా చెప్తాడంటే అనుత్తమను చెప్పలేము కొన్ని కొన్ని ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాలు తీసుకొని వివరిస్తూ పోదామి ఇక్కడ పది పన్నెండు శ్లోకాలు ఏం చెప్తున్నానంటే రాముడు స్వంతు సంక్లిష్ట ధర్మచ కర్మణా చ విగర్కిత కామతంత్ర ప్రధాన చితో రాజవర్మణి అని పన్నెండు శ్లోకము అది రెండు శ్లోకాలు ఉండవు ఉండవద్దు లేదు ఇదొక్క శ్లోకం తీసుకు నీవు పూర్తిగా స్వార్థపడవు ధర్మ రాజధర్మం యొక్క మార్గమును వీడిన వాడవు ధర్మ విరోధంలో కూనుకైన వాడవు అని ధర్మానికి విరుద్ధంగా ప్రవర్తించావు ఏమిటి ఆ ధర్మానికి విరుద్ధంగా అని చెప్పేది ముందు శ్లోకాల్లో పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది పద్దెనిమిది ఈ సర్గల పద్దెనిమిది సర్గలో శ్లోకాలు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇరవై తదే తత్కారణం వచ్చి యథత్వం తం మయాహతం భ్రాతృ భ్రాతృ వర్తసి భార్యాయాం తత్త ధర్మ సనాతనం అక్షత్వం ధర్మ మాన్య సుగ్రీవస్య మహాత్మన భూమాం వర్తతే కామాయాం పాపకర్మ కృత్ అని నిన్ను నేను నిన్ను చంపడం గల కారణములు వివరించదలువినము నీవు పరంపరగా వర్తుతున్న ధర్మములు గంగలో కలిపి నీ తముని భార్యతో సుచించుతున్నావు మహాత్ముడు సుగ్రీవుడు నీకు తమ్ముడు అతని భార్య రుమ సుగ్రీవుడు భార్య రుమ నీకు కోడలతో సమాను రాదు అనగా కూతురు వంటిది అతను ప్రతిగా నీవు కూతురు వంటి రుమతో కామాతోడు పోయి పాప కృత్యములకు ఊరగట్టిటివి ఓ వనరా నీవు కామతో కరలు మూసుకుని పోటొచ్చి ధర్మం తప్పి తమ్ముని భార్యతో శరీర సుఖములను పాల్పడేటివి అందువలన నీకు ఈ దండల విధింపవలసి వచ్చినది అని ఇంకా ఏం చెప్తున్నానంటే ఇరవై రెండో శ్లోకంలో నకిటి మత ఏ పాపం చెప్పియోకం కులోద్భవ ఆవ్రతీం భగినీవాపి భార్యాం జాప్య మధ్య నేను క్షత్రివంశములకు చెందిన వాడు కనుక నేను పాపాత్ములైన పాపాత్ముడైన నిన్ను చేయింపరాదు పాపాత్ముడైన నిన్ను నేను చేయింపరాదు కూతురు సోదరి భార్యని తమని భార్య తీడ కామాతుడిని ప్రవర్తించిన వారిని వధి వధించి తగిన శిక్ష అని ధర్మశాస్త్రం పేర్కొనుతున్నది ధర్మశాస్త్రం ఇదని చెప్తున్నారు కూతురు భార్య తమ్ముని భార్యతో స్వయం శీలిచ్చి చంపమని ధర్మశాస్త్రం చెప్తా ఉంది తర్వాత ఇంకేమన్నాడు ఇక ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు ఈ శ్లోకాలు ఏమంటే ఓయంతు భరత దేశం విధి కృత్వ హరీశ్వర తద్విధాన్ తద్విధాన్ తిన్న మర్యాద నియతము పర్యవసిత సుగ్రీవీణ సుగ్రీవీణ చమీ సత్యం లక్ష్మీన యదా యదా ధారరాజ్య నిమిత్తం చ నిశ్చేతి రత రతస్తమి అనుసరించి మర్యాదలు అధిక్రమించిన మీ వంటి వారిని అదుపు చేయటే కొనుక్కొని ఎందుకంటే భరతుడు రాజు రాజు కాబోతారు పట్టాభిషేకం చేసుకున్న రాజు భరతునే కదా ఇప్పుడు భరతుని భరతునే అండర్లోనే రాముడు లాదు ఇప్పుడు సుగ్రీవుడు నాకు సుగ్రీవుడు నాకు లక్ష్మణుడు వాడు అతడు తన రాజ్యము రాజ్యము తిరిగి పొందుటకి నాతో మైత్రి చేసినాడు నాకు మేలు చేయటకు అతడు ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాడు సత్యము చేసుకునే సమయమున వాళ్ళ సంవత్సరమున నీవు నీ భార్యను రాజ్యమును తిరిగి పొందునట్టు చేసేట అని నేను సిద్ధివులకు మాట ఇచ్చి చేసిన ప్రతిజ్ఞను ఉపేక్షిస్తా నా వంటి వారికి కుదరదు కదా కుదరదు కదా అంటే నేను మాట ఇచ్చాను సిద్ధివులకి నీ భార్య నీకు అప్పగిస్తానని చెప్పేసేసి వారి పొందాలని చెప్పేసి నేను మాట ఇచ్చాను ఈ ఇద్దరు సత్యం చేసుకున్న ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకున్నామని చెప్పి చెప్తున్నాడు తర్వాత తర్వాత ఇంకా ఏమంటున్నా అంటే తర్వాత శ్లోకాల్లో ధర్మబద్ధములైన ఇచ్చి బలమైన పెక్కు కారణంలో నీకు తగిన దండను విధించి దీనిని నువ్వు బాగుగా అర్థం చేసుకున్నాము 
నీకు విధించిన ఈ శిక్ష అన్ని విధములుగా ధర్మబద్ధమేనని నీవు తలంపము ధర్మ నిరుదుడైన ధర్మ నిరుదుడైన వానికి మిత్రులకు సహాయపడుతాయి కర్తవ్యము ధర్మ నిరుదుడైన వానికి మిత్రులకు సహాయపడుతాయి కర్తవ్యము నీవును ధర్మ దృష్టి గలవాడు కనుక నేను నీకు విధించిన ఈ శిక్షను న్యాయముగానే భావిస్తాము నీ కూడా ధర్మాన్ని తెలుసు కదా న్యాయంగా భావించు ఇది అని చెప్తాడు ఇంత ఈ మన ధర్మ శాస్త్రంలో ఈ విధంగా రెండు శ్లోకాలు ఉదహరించాడు మన ధర్మ శాస్త్రం ఈ విధంగా ధర్మం ఈ విధంగా చెప్తా ఉంది దాని ప్రకారం నేను చేశానని చెప్పేసి శ్రీరాలు చెప్తాడు ఆ మన ధర్మ శాస్త్రం యొక్క మనం చెప్పేసి రెండు శ్లోకాలు చెప్తాడు విషము ఈ మన సంస్కృతిలోని విషయములను ఇవి పాపములను ఉనర్చిన మానవులు రాజు విధించిన శిక్షణ అనుభవించిన పిమ్మట వారు ఆ పాపము నుండి విముక్తులై పుణ్యాత్మలై సత్పురుషులు అనే స్వర్గమునకు చేరదురు రాజు శిక్షించినను లేక కనికరించినను విడిచిపెట్టినను చోరుడు తన పాపం నుండి విముక్తుడగను కానీ రాజు పాపాత్ములకు తగిన శిక్షను విధింపనితో ఆ దోషి యొక్క పాపము రాజు చుట్టుపనును కాబట్టి ఏదైనా తప్పు చేస్తే రాజు శిక్షిస్తే ఆ యొక్క శిక్ష ఎవరైతే అనుభవిస్తారో వాళ్ళు పాపాలు తొలగిపోతే వారు స్వర్గమునకు పోతారు అలా శిక్షించకపోతే వారు చేసే యొక్క పాపము ఆ యొక్క రాజు ఆపాదిస్తా ఆపాదిస్తారు రాజు వస్తుంది ఆ పాపం చెప్పేసి మన ధర్మ శాస్త్రం విధంగా చెప్తుంది కాబట్టి నేను చంపాల్సి వచ్చింది అని చెప్తాడు ఇంకా ముప్పై ఐదు శాస్త్రం చెప్తున్నట్టే ఓ వనర్ రాజా ఇంకను మరి యొక్క కారణమో తెలిసేదేమైనాము సహేతకుని వివరణ విన్నట్టు నీకు కోపం తినిపోవడం ఇంకా ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెప్తా చెట్టు చాట్ను తెలుసు చంపాల్సిన దాని గురించి ఇప్పుడు చెప్తాం అనమాట ఇక్కడ ఇక్కడ నలభై రెండో శ్లోకం లేదా చెప్తాడు దాని గురించి యాంతి రాజస్య యాత్రాచ్యాం హృదయాం ధర్మకో విధాత్వం విహతో యుద్ధి మయా బాణీన వానరా ఆయుధ్యం ఆయుధ్యం ప్రతియుధ్యం వాయా స్వస్థాక అస్వస్థాక భృగు వ్యాపి వనర బాగున ధర్మాలను ఎరిగిన మహారాజులను కూడా వేటాడుతుండడు కనుక నిన్ను యుద్ధమున బాణం వేసి వధించు నీవు నాకు ఎదురుగా నేను యుద్ధం చేసినను చేయకున్నాను చాటులు పొందింటి వధించుటలో తప్పు లేదు ఏలనా నీవు చాకాంబగానివి అంటే రాజులు వేటాడే ఇదుంది కాబట్టి వాళ్ళు రాజులు వేటాడవచ్చు నువ్వు నా ఎదురు యుద్ధం చేసినా యుద్ధం చేయకపోయినా నువ్వు చాకా మృగానివి అంటే చాకార మృగం కాబట్టి నిన్ను చంపటలో ఎటువంటి దోషము లేదు అని చెబుతున్నాడు ఇంకా ఏముండదు అంటే తర్వాత వారి కూడా తర్వాత తన యొక్క తప్పును తెలుసుకొని ఆయన ఈ విధంగా అంటాడు ఇంకా ఇక రాముడు ఇంకా ఏముంటున్నాడంటే అరవై ఐదు ఓ అనద నేను మా తాత ఉత్తాతలు అనుసరించిన ధర్మ మార్గము అంతి నడుచుకొనుతున్నాను నీవు ధర్మ రహస్యం జరగక కేవలము కోపావేశములు పడి నన్ను నిందిస్తున్నా నన్ను నిందిస్తున్నావు ఆ శ్రీరాముడి యొక్క పనికి విమత వనరేశ్వరుడైన వారి తన అజ్ఞానం వచ్చే ధర్మలోపు శ్రీరాముని నిందిస్తుండతో ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ టోకాలు నిలబట్టు ఎందుకంటే ఈ వారే పశ్చాత్తాపడి ఆయన యొక్క కొడుకును కూడా శ్రీరాముకి అప్పనిస్తాడు ఆయనకి లేని బాధ ఈ వెదవలకి ఎందుకో మరి ఏమి మర్చిపిస్తూ ఉంటారో ఈ ఇక్కడ నలభై ఆరో శ్లోకం నుంచి దాదాపు నాలుగైదు శ్లోకాలు చాలా ఇంపార్టెంట్ గా చెప్పాడు శ్రీరాములు ఆ వాలి గారు ఏ ముక్తస్సు రామేనా వాలి 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 వ్యవధితో పురుషం న దోషం రాఘవీ దౌత్యా ధర్మే దిగత్యత్య తివాచ తో రామము ప్రాధ నిర్వాణ శీర్ ఎత్వార్త నరశ్రేష్ట తదేవ నాత్రహంతయ ప్రతి వక్తం ప్రకృష్ణేషి నా ప్రకృష్ణా ప్రకృష్టత్తు శక్రుయాత్ అని ఈ శ్లోకాలుగా ముందుడై ఈ భావం ఏమంటే శ్రీరాముడు ఇటు పనికి నిమిత్త వనరేశ్వరుడైన వారి తన అజ్ఞానం వచ్చి ధర్మాత్ముడైన శ్రీరాముని నిందించినందులకు నిక్కిని పరితపించను అతని అత అది ఆయన యొక్క పనికిన ప్రతివాక్యం వారి ఇంతకుముందు చాలా నీతంగా మాట్లాడింటారు కదా దానికి ఆయన బాధపడుతున్నాడు అనమాట అతనికి ధర్మతత్వం బోధపడటం వలన 
శ్రీరాములు ఎందు ఎట్టి దోషము నేనే భేదించినా మిమ్మట అతడు దోషులకి ఆ రఘువులతో ఇప్పుడు వినా ఇప్పుడు తన తప్పు తన తప్పు మాత్రాన్ని తెలుసుకుని వాడి శ్రీరాములతో ఈ విధంగా అంటున్నాడు ఓ నరోత్తమ నీవు పలికినది వాస్తవమే ఆయన ఒప్పుకుంటున్నారు నాది తప్పు ఇందు ఏ మాత్రము సంతేము లేదు నీ వంటి సర్వజ్ఞులకు నా పోటి అల్ప అల్పజ్ఞుడు సమాధానము ఇయ్యే జాలడు ఓ రఘువరా ఇంతవరకు నేను పొరపాటున అనుచితముగా మాట్లాడి నీకు కష్టం కనిపించిని అందులకు నన్ను దోషిగా చదంపకము నీవు పరమాత్మ తత్వం భారీగా బాగుగా ఎరిగిన వాడవు ప్రజల మేలు కొరకై పాటు పైదేవాడవు సహేతుకంగా దండించడంలో నీ బుద్ధి పదనైనది మొక్క పోనిది ఓ ధర్మజ్ఞ ధర్మము తప్పిన వాడను అకృత్యములకు పాల్పడిన వాడను అయిన నన్ను 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 ధనబద్ధమైన వచనంతో దారి చూపే చూపి ఆదుకొనము నేను తప్పు చేశాను దారి తర్వాత ధనవచ్చు అని చెప్పేసి ఆ చరిత్ర తప్పిన వాడును ఆ కృత్యం పాల్పడిన వాడును ఆయన నన్నులు ధర్మబద్ధమని వచ్చినట్టు దారి దారి చూపి ఆదుకోరు అని ఆ యొక్క అంటే నిగిడిగా వాళ్ళే నేను తప్పు చేశాను కరెక్ట్ అని అంగీకరించాడు అంగీకరించాడు తన తప్పును నా తప్పు చేశాడని చెప్పేసి ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు లాస్ట్ లో ఈ విధంగా వేడుకుంటున్నాడు శ్రీరాముని ఆ యొక్క ఈ లాస్ట్ శ్లోకాల్లో ఇంకా శ్లోకాలు ఉన్నాయి బురదలో దిగిపోయిన ఏనుగు అనే దీన దశలో ఉన్న వాడి కన్నీరు గాట్టు గద్గద కంతం గల వాడై శ్రీరాముని పుట్టించు ఆత్తస్వరముతో తిన్నగా ఇట్లను ప్రభు నన్ను గూర్చి గాని నా భార్య గూర్చి గాని నా భార్య తారలు గురించి గాని నా బంధుమిత్రుల గూర్చి గాని నాకు ఏమాత్రము దిగురు లేదు కానీ బంగారు భుజకీర్తులు ధరించిన నా అంగదుడు ఎంత బుద్ధిమంతుడో ఇతనిని గూర్చి నాకు దెంగ అని చెప్పేసేసి ఈ యొక్క వాళ్ళని నువ్వు మంచిగా చూసుకోవాలని చెప్పేసి ఎవరు రెండో శ్లోకం చెప్తున్నాడు నత్వాత్మానం అహంచో నత్వాత్మానం అహంచోతోటువే తారానంచ బాంధవాన్ యదా పుత్రం గుణశ్రేష్టం అంగదం అంగదం కనకాంగదం అంగదం కనకాంగదం అని చెప్పేసి ఏమంటా అంటే ఇది బాబు ఈ చిత్తి తల్లిని నీ చేతుల మీదుగా దా నా ఈ చిత్తి తల్లిని ఈ చేతులు అంటే వారి యొక్క ఈ వారి చేతులు చూపిస్తూ ఈ చేతుల మీదుగా దారాబతో పెంచినాను నేను కనపడకపోయినచ్చు ఇతడు మీరు ఎండిపోయిన చెరువులు దిగులతో చిత్తి చెల్లెమైపోను రామా ఇతడు ఎంత ఈ పసివాడు అంటే నేను నేను చనిపోయినాను కాబట్టి నాకు కొంచెం దగ్గర పెట్టుకుంటాడు పసివాడు తిరిగిని వాడు ఒక్క గాను కుమారుడు తారయ్యింది జన్మించిన ఇతడు నాకు కాసులుడు నా వరి బలశాలి అయినను ఇతడిని నీవే కాపాడగలను అని ఆ రాముడికి ఆ యొక్క అంగ్రజుని అప్పగిస్తున్నాడు అనమాట చనిపోతూ వారి ఇతను బాగా నువ్వే చూసుకోవాలని చెప్పేసి అప్పగిస్తున్నాడు ఇంకొక చిన్న విషయం సార్ చెప్పండి ఆ అంగదుడు తన సొంత తండ్రి అయిన వాణిని ఇలా శ్రీరాముడు అధర్మంగా చంపి చంపాడని ఎప్పుడు భావించలేదు ఆ విషయం మనకి రామరావణ యుద్ధంలో తెలిసిపోద్ది అవును అది ఎందుకంటే అంగదుడుగా రాముడు సహాయం చేస్తాడు కదా చీతల బతుకట్టంలో జట్టుకడంలోనే కాదు యుద్ధంలో హనుమంతుడితో సమానంగా అనగానే హనుమంతుడు కంటే ఎక్కువగా అంగదుడే యుద్ధం యుద్ధంలో ముందుంటాడు ఎప్పుడు అవునవును హనుమంతుడి పాత్ర మనకి సీతామాతని అన్వేషించి కనుగొన్న తర్వాత హనుమంతుడి పాత్ర యుద్ధంలో మనకి ఉంటుంది కాని కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది పెట్టి దగ్గర అంగదుడే వచ్చి ప్రాణానికి తెగించి యుద్ధం చేస్తా ఉంటాడు ప్రతి దగ్గర కూడా మనకి ఎందుకంటే అంగదుడికి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఎందుకంటే అంగదుడు యువ రాజు సుగ్రీవుడి తర్వాత అంగదుడే రాజు అంగదుడు తన రెస్పాన్సిబిలిటీ చీతలు వెతకడంలో పోయేదానికి మనం ఎందుకు పోవడం వెనక్కి పోవడం ఆత్మహత్య చేసుకున్న వాళ్ళు కూడా అంటాడు బాబు అంగదుడు అంటే వాలి అంగదుడు తారాదేవి అందరూ కూడా వాలిని చెట్టు చెట్టు చాటు నుంచి చంపడం అసలు చంపడము చెట్టు చాటు నుంచి చంపడం రెండు కూడా కరెక్టే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్టే దానివల్ల వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేశాడు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు యాక్సెప్ట్ చేశారు వాళ్ళ కొడుకు యాక్సెప్ట్ చేశాడు వాళ్ళ భార్య యాక్సెప్ట్ చేసింది ఎంతమంది ఎంతమంది యాక్సెప్ట్ చేసి చివరిగా వాళ్ళు సరిపోత నా పాపాలన్నీ పోయాయి ఇలాగే నన్ను శిక్షించి నాకు స్వర్గ ప్రాప్తి కలిగించినందుకు ధన్యవాదాలు అని చెప్త ప్రాణాలు వదిలితే ఈ వెదవలకంతా అసలు మూల వాల్మీకి రామాయణంలో ఏముందో తెలియదు అసలు రామాయణం మోహం చూసిన వాళ్లే కాదు 
ఇంకోటిలోకం మృతి చెందవనండి కోరికతో నా భార్యకు తార ఎంతగానో వారించినాను ఆమె మాటలు చిరతీని పెట్టి నా తమ్ముడు సుగ్రీవునితో ద్వంద్వ యుద్ధం చేయతకై ఇటు వచ్చి వారి వారి తౌర్యంగా శ్రీరాముతో ఇట్టు పనికి విన్నకుండాను ఇవనని చెప్పి ఇంకా సైలెంట్ అయిపోయినాడు అప్పుడు తర్వాత ఏమంటారంటే ఇక్కడ ఇక్కడ రెండు శ్లోకాలు ముగిసిపోతుంది ఇంకా యథాత్వయం ఇది అరవై ఏడో శ్లోకము తర్వాత అరవై తొమ్మిది శ్లోకము యథాత్వయం గదో నిత్యం వర్తతి వా నరేశ్వర తదా వర్తేత సుగ్రీవో మై చాపిన మై చాపిన సంశయ అందరూ ఇంతవరకు నీ నుండి నీ నుండి పొందిన ప్రేమానురాగములను సుగ్రీవు నుండి నా నుండి కింటగలడు నేనైతే వాళ్ళ నుండి ఇంతవరకు సుగ్రీవుడు అంగదు అంగదు పొందాడు ఆ ప్రేమానురాగాలు అవి నా నుండి ఇన్ను తర్వాత సుగ్రీవు నుండి పొందుతాడు నా నుండి పొందగలడు సంత ఇంపోల్స్ పని లేదు ఎందుకంటే ఆయన మా ప్రశాంతంగా చనిపోవడానికి ఈ విధంగా చెప్తాడు నీ వలనే సుగ్రీవుడు ప్రేమతో నేను నీ వలనే సుగ్రీవుడును నేను ప్రేమతో అంగదిని విచారించము మహాప్రభు నీ బాణపు దెబ్బకు తగిన నీ బాణపు దెబ్బకు తెలివి తప్పిన నేను అజ్ఞానం చే నిన్ను తీవ్రంగా నిర్ణయించుకుని నీవు మకేంద్రుడు అని పలిసారు వి శత్రు భయంకరమైన పరాక్రమం గలవాడవు ప్రసన్నుడు వై నా అపచారమును మన్నింపును అని వేడుకుంటాడు అది ఆడ దాకా మొత్తం పూర్తి క్లియర్ అయిపోయింది అది వచ్చింది హలో హలో విజయ గారు ప్రేక్షకులందరికీ మనం చాలా క్లియర్ గా వివరించావు ఈ వివరణ అయితే ఎవరైతే వింటారో ఇక భవిష్యత్తులో వారు ఈ వాలి వద ఈ విషయంలో ఎక్కడ కూడా పనిచేస్తారు కొంచెం కూడా సందేహం సందేహపడరు సందేహపడం అదే కాదు ఏ విధమైన ఈ ఈ ప్రేక్షకులు ఈ ఆడియో విన్న వాళ్ళు ఎవరని ఎవరికైనా ఇట్లాంటి విధవలు తగ్గితే వాళ్ళకి కరెక్ట్ సమాధానం చెప్తారని ఆశిస్తూ ఉన్నాను నేను కూడా చాలా ధన్యవాదాలు అండి ఈసారి ఇంకొక వీడియో అయితే మళ్ళీ కనుక్కా రైట్ ఓకే శ్రీరామ్ హరి జై శ్రీరామ్